Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at uh, nandito ulit tayo upang ibigay sa inyo pita latest weather analysis na ngayong ako po ng lunes hanggang miyakoles, Enero 30 hanggang uh, 1 ng uh, Febrero 2023. Uh, dito po ang ating uh, Filipino version or Tagalog uh, Taglish version. Pinaglilin ko sa inyo ng Typhoon 2000. Well, uh, Mukhang sawa na tayo sa ulan. Patuloy pa rin yung mga ulan dito sa ating uh, region. But, meron na tayong approaching sunshine days. Okay? So, simula bukas, lalo na sa hapon, hanggang gabi, mag-dramatically mag-improve na po ang weather. And then, pagdating ng February 1, dagadagatsyo, magkakaroon po tayo ng uh, isang linggo na puro sunshine. Okay? May mga ulan pa rin dahil po sa easterlies, warm easterlies, or dahil na epekto yan ng Ladinia. But yung uh, efekto ng uh, matagal na uh, halos two weeks or one week na amihan ay completely magkakakon po tayo ng break. So for the next uh, five to seven days ay maging maganda po ang ating panahon dito po sa Bicol Region at ibang panig po ng Pilipinas, talo po sa Mabisayas at uh, Eastern Mindanao. Although sa Mindanao, nandiyan pa rin mga localized rain showers and thunderstorms dahil po sa uh, nasa panahon pa tayo ng La Nina. Okay, ibig sabihin mas makami po ang ulan above sa normal average. Okay, and then ito po ang ating latest graph sat na ginawa na yun, lunis hanggang uh, bukas martes. Itong uh, puting yung ulap na ito hanggang dito po sa may uh, Eastern Mindanao, uh, covered po ang Visayas at Bicol, iyan po ang shear line o yung uh, dulong buntot ng frontal system o tail end of a cold front. Yan dating name, nagigamit ang pag-asa. But ngayon, sinusunod na tayo sa norm, international uh, name or terms, kaya shear line po yan. It's uh, quite uh, deeper ang meteorological terms niya. But it's, the, it's a matter of explaining to the public. Pag sinabi ng shear line, iyan po yung boundary kung saan ang bumabangga po yung hangin mula sa ilagang silangan at silangan. Alam natin ang easterlies, ito po ay medyo mainit. Okay? O warm uh, air mass na nakaka-apekto po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Ito naman blue, ito po yung cold air mass na kung saan, once na mag-collide po sila, siyempre mainit, malamig, magkakaroon po iyan ng mga wind showers. And uh, possible thunderstorms, wag malakas po ang shear line. But so far, for the past 24 hours, medyo mabait na po ang mga ulap. Dala na itong shear line in respect of uh, Camarinisur, Cam Norte. But in some areas pa rin ng Visayas, may mga ulan pa rin. But sa latest na yun, mukhang completely uh, palusaw na po itong mga kaulapan dala ng shear line dahil po papalis na rin yung frontal system uh, dun sa may malapit po o sa may south of Kamchatka Peninsula so ito po yung high pressure yan po ang uh, dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng amihan siyempre palabas yung hangin po gaganyan po yung hangin yan then magbublow po siya pa baba yan po ang purpose ng uh, pag may mga high pressure dyan tapos may bagyo sa may Australia automatically dadaan sa atin yung amihan and uh, also, siyempre, magkakaroon din yan ng mga uh, possible na mga pagbabaha sa low-lying areas kasi malalakas po yung mga thunderstorms na nag-generate po dito sa boundary po ng shoreline. Okay, so, yan so far. Ang latest, ito po yung fast animation. So, ito yung shear line. At ang kita po yun yung ang pag-diminish na po itong kaulapan sa Bicol, Visayas. While pagdating naman po sa zoom in satellite animation, so yan po, kitang-kita po natin ang mga natitirang kaulapan ng amihan at shear line dito po sa kabikulan. But we expect that improved uh, weather conditions will, be, will uh, likely mangyayari po bukas. Okay? And uh, magiging mas na may, may tayo sa Miyakoles. And then, uh, ito naman po ang ating wind forecast mula sa European model, courtesy of uh, windy.com. So, bukas ng hapon, inaasahan po paghina ng amihan. Okay, then, martes ng hapon, yan na po. Very light winds from the east, so expect some good weather. Uh, during February 1st, February 2, mayroon pa yung konting uh, hangin mula sa amihan. 
But nakita natin, nagbabend po siya from the east. So, generally, uh, northeasterly trade winds. So, easterlies o mahinang-amihan ang mag-prevail uh, na yung uh, uh, araw ng lunis hanggang susunod na tatlong araw. And then, Sabado, napakaganda po ang uh, wind uh, condition sa ating bansa. And until Sunday. Okay. So, uh, tingnan natin yung rain forecast. So, ito yung ulan na nakaka-affecto pa rin si Legaspi, Albay, na, na yung uh, gab early evening hanggang sa mga oras na ito. Although, may mga possible na pahinto-hinto naman po ang mga sequence sa mga ulan. Ang um, good news dito ay sobrang nipis. Uh, pwede natin sabihin sprinkle dahil, or did drizzle. Okay? So, martes ng hapon, inaasahan po natin ang Uh, pagbuti na ng panahon. Although may mga ulan pa rin si Eastern Visayas sa Bicol na medyo talaga dry na po tayo bukas. But lalo na po si Merkulis mas uh, titindi, titindi ang init ng araw dahil po sa pakating na monsoon break. Okay? O papahinga mo na siya. Thursday ng hapon, meron naman pong uh, mini shear line na kaka-affecto pa si Visayas. Uh, wala naman problema sa Bicol. Sa Friday, ito po ay unti-unti ang akyat. Magbibigay rin po ng mga konting ulan sa Kadanduanes, Soksugon at Albay. But sa Bicol, talaga medyo kita po natin dito. Try na try po ang siyudad ni Naga. Okay? Siyudad ni Naga. And then Saturday, wala, ano si Urlain? Dito po sa may Eastern Visayas at portions ng Central Visayas. And on Sunday, February 5th, Uh, patuloy pa rin ang uh, uh, medyo okay na weather sa ating region, Bicol. While dito naman po sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao, may panibagong uh, most likely ano po ito, tinatawag nating uh, uh, nimbus stratus na embedded po sa Easter East. Okay? And sa Monday, yan na, uh, yung mga possible na mga ulan ay halos uh, diminish ma po. So, uh, hanggang simuli, ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag with a wiser. At uh, makaming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.